നമസ്കാരം ബ്രോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചെൽസി കാരൻ ചാനൽ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് ചെൽസി ഫാൻസ് നാ ഞാനത് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് പുറത്ത് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ദിവസം ഇരുപതാം തീയതി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നും ഞാൻ ട്രാവലിംഗ് ഡൽഹിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ ഹോട്ടൽ റൂമിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഇസ് അബൌട്ട് നാഗൽസ് മാൻ വൈ നാഗൽസ് മാൻ അപ്പോൾ നാഗൽസ് മാനെ കുറിച്ച് കുറേ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ഒരുപാട് പേര് ലൂയിസ് എൻട്രിക്കയുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് സോ എനിവേ ഒഫീഷ്യലി ലൂയിസ് എൻട്രിക്കയുടെ മുകളിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെൽസിയുടെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഓൺ നാഗൽസ് മാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഐ വുഡ് പ്രിഫർ നാഗൽസ് മാൻ ഓവർ ലൂയിസ് എൻട്രിക്ക എന്നുള്ളത് നാ ലെറ്റ്സ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നാഗൽസ് മാൻ ഓർ ലൂയിസ് എൻട്രിക്ക ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നാഗൽസ് മാൻ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊരു കാര്യം ആ നാഗൽസ് മാൻ്റെ കഥ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു ഹോഫൻ ഹൈം അപ്പോൾ ഹോഫൻ ഹൈം നിന്ന് എഡി ഹൗ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ കാസലിനെ മാനേജ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഹോഫൻ ഹൈമിന് നാഗൽസ് മാനിന് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഓൾറെഡി ഒരു റെലിഗേഷൻ ബാറ്റിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോഫൻ ഹൈമിനെ നാല് മാസം സമയമുള്ളപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിൽ എത്തിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടുത്ത സീസണിൽ ടോപ്പ് ഫോറിൽ എത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ടീമാണ് ആൻഡ് ഹോഫൻ ഹൈം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം റീച്ച്ഡ് ടോപ്പ് ഫോർ സോ ന്യൂ കാസലിൽ എഡി ഹൗ ചെയ്തതിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റ് ആണ് വിത്ത് പ്രോബബ്ലി ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് സൈനിങ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഒരു എവർട്ടേൺ ടീമിനെ അടുത്ത സീസണിൽ ടോപ്പ് ഫോർ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കും അതേ ഇമ്പാക്ട് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതുമാത്രമല്ല ആൻഡ് അടുത്ത സീസൺ പുള്ളിക്കാരൻ ഹോഫൻ ഹൈമിനെ ടോപ്പ് ഫോറിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ആൻഡ് ടോപ്പ് ത്രീയിൽ എത്തിച്ചത് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് സീസണുകളിലെ എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസും എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസ് അഗേൻസ്റ്റ് അതായത് ഗോൾ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഗോൾ വഴങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഹോഫൻ ഹൈമിനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും കുറവ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസ് അഗേൻസ്റ്റ് കൺസീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ടീമിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു സീസൺ ചിലപ്പോൾ ടോപ്പ് ഫോർ എത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേണം മുകളിൽ എത്തുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ നോട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഫോർ എത്തിച്ചു ടോപ്പ് ത്രീ എത്തിച്ചു അതും ഹോഫൻ ഹൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ടോപ്പ് ഫോർ ടോപ്പ് സിക്സ് ക്ലബ്സ് ഒന്നും എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലബിനെ കൺസിസ്റ്റൻലി രണ്ട് സീസണിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ഹി വെൻറ്റ് ടു ആർ ബി ലൈഫ് സിക്കല്ല അടുത്ത സീസൺ കൂടി നിന്നു അടുത്ത സീസൺ വാസ് ഫണ്ണി അടുത്ത സീസൺ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ടോപ്പ് ടു എത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് അടുത്ത സീസൺ വാസ് നമ്പർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്ത് പറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാസിനേറ്റിംഗ്ലി ഹോഫൻ ഹൈമിന്റെ എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസ് ആ സീസണിൽ വാസ് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സംതിങ് സോ എയ്റ്റി എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസ് ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ബയൺ അത്രത്തോളം ചാൻസസ് പുള്ളിക്കാരൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആ ഹോഫൻ ഹൈമിന്റെ ടീമിന് കൊണ്ട് സോ ഹിസ് സിസ്റ്റം ഇസ് അറ്റാക്കിങ് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരനെ പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം ആ ഒരു അവിടെ തന്നെ എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസ് എഗൻസ്റ്റും വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അത് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു കോച്ചിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഡി ഇംപ്രൂവ് ഇൻ ആർ ബി ലൈഫ് സിക്ക് ആൻസർ ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി യെസ് ആർ ബി ലൈഫ് സിക്കിനെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ന സമയത്ത് തേർഡിൽ എത്തിപ്പിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡിൽ എത്തിപ്പിക്കുകയും രസകരമായ ഒരു കാര്യം ഈ എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസും എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസ് എഗൻസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന്റെ കരിയർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസ് എഗൻസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസ് കൂടുകയും എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസ് എഗൻസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ഗ്യാപ്പ് ദി എക്സ് ജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഈ നാഗൽസ് മെന്റ് കേസിൽ തന്റെ കരിയറിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആർ ബി ലൈഫ് സിക്കിനെ ആദ്യമായിട്ട് നോക്ക് ഔട്ട് സ്റ്റേജിൽ എത്തിപ്പിക്കുകയും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ എത്തിപ്പിക്കുകയും സെമി ഫൈനൽ വരെ എത്തിപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മുടെ നാഗൽസ് മെൻ സോ ഹി ഹാസ് എറ്റ് ഇ
സോ ഹി ഹാസ് നാഗൽസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോച്ച് ചെറിയ ടീമുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് വലിയ ടീമിലേക്ക് വന്ന് പ്ലേഴ്സിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു കോച്ചാണ് ആൻഡ് ഈസ് വെരി അറ്റാക്ക് മൈൻഡഡ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ത്രീ വൺ സിക്സ് അറ്റാക്ക് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു വൺ സെവൻ അറ്റാക്ക് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ടു സിക്സ് അറ്റാക്ക് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് അറ്റാക്ക് ഷേപ്പ് ഒരു ആറ് ഔട്ട് ഏഴ് പ്ലേയേഴ്സ് എപ്പോഴും പെനൽറ്റി ബോക്സ് പെനൽറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റിനെതിരെ ഹൈലൈറ്റ് മുട്രിക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും ഇല്ല പെനൽറ്റി ബോക്സിൽ ദ ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അറ്റാക്കിംഗ് ദ പെനൽറ്റി ബോക്സ് ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ട് താല്പര്യവും ഉണ്ട് സോ ഈസ് ഡൺ ദാറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ് വെരി വെരി ഗുഡ് കോച്ച് ഫ്രം എ ടാക്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കോച്ചാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടും നല്ല രീതിയിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് സൈഡാണ് വിരാട് ഓഫ് ദ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കുറെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറെ ബ്ലോട്ടേഴ്സ് കോഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് കളിപ്പിക്കണം പുതിയ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടുവരുത്തിരിക്കണം അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം നാഗൽസ് മാൻ ഫിറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ബിൽ കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ അത് ഹോഫൻഹൈമിൽ ചെയ്തു ആർ ബി ലൈഫ്സിൽ ചെയ്തു ബാൻ മ്യൂണിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എവൻ ബാൻ മ്യൂണിക്കിനെ പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എലവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ആൻഡ് ഈവൻ വിത്തൌട്ട് റെവൻ ഡോസ്കി പുള്ളിക്കാരൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗോൾ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പൊ ലെവൻ ഡോസ്കിന്റെ മേലിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസ് വാസ് ഹയർ സോ പുള്ളിക്കാരന്റെ സിസ്റ്റം ഇസ് വെരി സോളിഡ് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചെൽസി ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വിനീഡ് എ മാനേജർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ദിസ് റോ സ്ക്വാഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലാണ് വൈ ഐ ആം നോട്ട് ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓഫ് എൻട്രിക്ക് കാരണം എൻട്രിക്ക് പറഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സെറ്റിൽഡ് സ്ക്വാഡ് വേണം ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലേസ് വേണം എന്നാൽ എൻട്രിക്ക് പോലെ ഒരു കോച്ചിന് ആ ഒരു ടീമിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ റോ ടാലന്റ് ഉള്ള കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരു ടീമിനെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കോച്ചും കൂടിയാണ് നാഗൽസ് മാൻ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് മൈ ചോയ്സ് വൈ ജൂലിയൻ നാഗൽസ് മാൻ ഇസ് ഫിറ്റ് ഡു ലെറ്റ് മീൻ ഓൺ യുവർ തോട്ട്സ് ഇൻ ദ കോമൻ സെക്ഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാ